بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آج اس ویڈیو میں میں گفتگو کروں گا کہ پچھلے دو تین دنوں سے جتنے بھی صاحب ایمان وہ کسی بھی رنگ سے ان کا رنگ ہو ان کو کوئی بھی نسل ہو کوئی کسی بھی ملک سے تعلق ہو جتنی بھی کلمہ گو ہیں ان کا دل چھلنی ہوا ہے اور بہت رنجیدہ ہیں سب لوگ ایک خبر میری مراد حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس آپ کی قبر مبارک کی بےحرمتی کی گئی یا اس کو جلایا گیا اکھاڑا گیا اس خبر کی وجہ سے پورے سوشل میڈیا پر ایک بہت ہی ایک چرچا ہے اور بڑی غم کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یقیناً ہم صاحب ایمان اگر ہمارے جو تاریخی ہیرو ہیں اولیاء اللہ ہیں صاحب کرام ہیں ان سے منصوب چیزیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ منصوب چیزوں کی اگر بےحرمتی ہوگی تو یقیناً صاحب امام ایمان کسی بھی ملک میں ہو اس کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو وہ طرف جاتا ہے اور ایسا کام مذمت کے قابل ہی ہوتا ہے لیکن یہ جو خبر آئی ہے اس کی حقیقت کیا ہے تھوڑا سا میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا یہ ویڈیو ضرور سنیے گا اب دیکھیے کہ یہ جو خبر ہے اس کی میں نے دیکھی ہے اس کے جو سورس ہیں چار یا پانچ ویب سائٹس ہیں وہی وہ اس کا سورس ہیں اور ان ویب ویب سائٹ سے ہی ایک دو ملک کے میڈیا نے لیا اور پورے سوشل میڈیا نے اس خبر کو چلایا ہے دیکھیے میں کسی فرقے یا کسی گروپ کی استف اللہ معاذ اللہ نہ نمائندگی کرتا ہوں نہ ان کو کوئی سرٹیفکیٹ دینا چاہتا ہوں جو بھی ملوث ہو ایسے کاموں میں وہ قابل مذمت ہے بلکہ میرے نزدیک جو کوئی بھی اولیاء اللہ صالحین صحابہ کرام کی یا ان کے مزارات کی بے حرمتی کرتا ہے میں اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ایک مسلمان ایک بندہ مومن یہ کام نہیں کر سکتا لیکن اس واقعے کی آڑ میں مخصوص فرقوں کو برا بلا کہا جا رہا ہے اور ایک منافرت پھیل رہی ہے بالخصوص ہمارے ایشیا کے مسلمان پاکستان میں فرقہ جو فرقے ہیں وہ آپس میں لڑنے کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جنگ و جدل کا ایک فتنہ فساد کا ماحول ہے اس کی بیک گراؤنڈ آپ سمجھیے وہ جو میں نے جو پہلے عرض کیا چار پانچ ویب سائٹس ہیں وہ موجودہ سیرین جو گورنمنٹ ہے اس کی اپوزیشن ہے ہمیشہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ہمیشہ وہ کچھ بھی نہ کریں وہ ساری چیزیں سیرین گورنمنٹ اور مخصوص لوگوں کے ساتھ جوڑ کر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ہماری قوم بغیر تحقیق اور تفتیش کے جیسے کسی نے کہا نا کہ ہم کان کو ہاتھ لگاتے نہیں ہیں کتے کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ہماری قوم اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگوں کو چھوڑ کر ہماری یہ مثال ہوتی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں محتاط ہونا چاہیے نوے فیصد سے زیادہ خبریں ایڈٹ شدہ ہوتی ہیں پرانی ہوتی ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کر ہوتی ہیں ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا دو تین چار لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں اور دڑا دڑ دیکھا دیکھی لوگ ان کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اب بہت بڑے محدث میں ایک تاریخی حوالہ دوں گا حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مرکزی انور اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ حلب میں ہے نہ کہ ادلب میں یا ادلب ادلب اس کا پروننسیشن ہے اصلی لفظ یہ سیریا کا شہر اس کا یہ عربی میں ہے ادلب یا ادلب ادلب میں ہے تو آپ کا انوار جو مرکز انور جو قبر کب مبارک ہے وہ حلب کی ہے اور یہ جو تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں وہ ادلب کی ہیں اور یہ تصاویر جو اور جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہیں یہ سوشل میڈیا پر 2013 14 اور 15 اس ٹینیور میں جب وہاں کے کچھ ٹیررسٹ گروپوں نے قبضہ کیا تھا شہروں پر اور چند مزارات کی انہوں نے بےرمتی کی تھی یہی سیم تصویریں اس وقت بھی شیئر ہوئی تھیں اور یہ آپ حیران ہوں گے یہ تصویریں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ویب سائٹس ہیں غیر معروف قسم کی سیرین گورنمنٹ کی جو مخالفت میں ہمیشہ پروپیگنڈا کرتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں مشہور کرتی رہتی ہیں تو ان ویب سائٹس پر یہ تصویریں دوبارہ یہ پتہ ہے آپ کو کب شیئر ہوئی ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں پچھلے دو تین دنوں میں شور مچا ہوا ہے لیکن یہ شیئر ہوئی ہیں تھرٹی ایتھ جنوری سے انہوں نے پہلے بھی پچھلے پیچھے بھی ایک بار شیئر کرنے کی کوشش کی تاکہ فسنا فساد مچے اور لوگ اور یعنی مار دار کریں توڑ پھوڑ کریں اور انسٹیبلٹی امن نقصے امن امن کا مسئلہ پیدا ہو اور لوگ فرقے آپس میں لڑیں بالخصوص پاکستان کے جو فرقے ہیں وہ آپس میں لڑیں آپ آپس کے امام بارگاہوں اور مسجدوں پر حملے ہوں اور لوگ قتل و قتل و غرض کرنا شروع کریں انہوں نے پہلے کوشش کی وہ ناکام ہوئے اور یہ جو تصویریں ہیں دوبارہ ان کی آپ ویب سائٹ پہ جائیے تھرٹی ایتھ جنوری کو یہ شیئر ہوئی ہیں اور پتہ نہیں کس طرح سوشل میڈیا کے ہتھے چڑھیں اور جو ارسپانسبل صحافت کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ہوں ترکی ہوں ہر جگہ یہ موجود ہوتے ہیں لوگ 
یعنی ہماری خبر پہلے شیئر کی جائے ہمیں پہلے یہ نام ملے تمغہ ہمارے گلے میں پڑے یہ کریڈٹ ہم ہم ملیں یہ کریڈٹ لینے کے چکر میں انہوں نے یہ شیئر کی ہیں اور میں نے ساری ویب سائٹ چیک کی ہیں وہ تقریباً غیر معروف غیر مقبول ان کو کوئی جانتا نہیں ہے اور جنہوں نے شیئر کی وہ خود اس کی ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ واقعی خبر سچ ہے کہ نہیں ہے تو اس لیے میں اپنے بلے لوگوں سے اپنے خواتین و اعضاء سے عرض کروں گا پہلے یہ خبر چیک کیا کریں سورس کیا ہے اب دیکھیے جو حدیث پاک ہے حدیث پاک کی چھ کتاب میں سیاست ہے یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں حدیث پاک میں ایک چیز ہوتی ہے سند اور ایک چیز ہوتی ہے متن سب سے پہلے کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے آپ چیک چیک کر لیں سند دیکھی جاتی ہے کہ اس کا راوی کون ہے اس کے بعد متن تو قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے بالخصوص کوئی فاسق خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کریں اس کی اس کی تحقیق کر لیا کریں کہیں آسان نہ ہو کہ نادانی میں ہم کسی قوم کو یا افراد کو نقصان پہنچا بیٹھیں تو ہمارے اوپر حضور فرما صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازم ہے کہ ہم تحقیق کریں تفتیش کریں کہ یہ خبر سچی ہے کہ کہ نہیں ہے یا پرانی ہے ہم مذمت کرتے ہیں جو علیہ صارحین صاحب کرام کی مزارات کی بےحمتی کرتے ہیں یا آپ کی نسبتوں کے ساتھ نسبت بےحمتی کرتے ہیں اور میں یہ اعلان عرض کرتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا لیکن کسی ایک خاص فرقے کو ٹارگٹ کر لینا چوٹی خبر کی بنا پر یا پچھلے جس کا پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک تصدیق ہی نہیں ہوئی ہے تصدیق کر کون کر سکتا ہے حکومتیں کر سکتی ہیں حکومت پاکستان ملیشیا انڈونیشیا چھپن اسلامی ملک ہیں وہ اس کی حکومت جو ہے جو سیرین حکومت ہے اس کے ساتھ پاس جائیں کہ بھائی یہ جو مزارات ہیں یہ جو تاریخی مقامات ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں یہ پورے عالمی اسلام کے ہیں ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کیا اس, 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 اس خبر کے بارے میں کیا حقیقت ہے یہ طریقہ ہوا یہ یہ کوئی طریقہ نہ ہوا کہ ویب سائٹ پر کسی غیر معروف نے ویسے اچھال دیا کہ فرام فرقہ ذمہ دار ہے اور ہم لٹھ لے کر اس فرقے کے پیچھے بھاگیں اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے نفرت پھیلتی ہے فرقہ بندی ہوتی ہے تفرقہ بازی ہوتی ہے اور ہم اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں اس لیے ہمیں ہوش کے ناخن نہ لینے چاہیے سوشل میڈیا پر ہمیشہ میں سمجھتا ہوں ہمیں کسی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا تحقیق کرنی چاہیے تفتیش کرنی چاہیے خبر دینے والا کون ہے حقیقت پہ ہے کہ نہیں ہے وہ کسی نے خوب کہا نا کہ سارا دن کسی نے کہا جی کہ آپ کا کان کتا لے گیا ہے وہ سارا دن کتے کے پیچھے بھاگتے رہا پھر کسی سیانے نے بتایا بھائی کان کو بھی ہاتھ لگاؤ کان بھی سر کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے ہاتھ لگایا تو کان ادھر تھا بعد میں پتا چلا سارا سال ویسے ہی بھاگتے رہے تو اس لیے تاریخ کو پڑھیے ہسٹری کو پڑھیے اصل خبر کیا ہے دو ہزار تیرہ چودہ پندرہ کو یہ خبریں پہلے یہ تصویریں کسی اور نام کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں جنہوں نے بھی ایسا کیا پہلے کیا یا بھی کیا وہ لوگ بھرپور مذمت کے مستحق ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے لیکن ہمیں خبر کی بھرپور تفتیش اور تحقیق کرنے کے بعد اس کے اوپر اظہار کرنا چاہیے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر